everyone very hello everyone very good evening mc tamarasan here from chennai event mc chennai event entertainers and chennai event professionals event mc mc trainer mc manager and the founder of the above brands innikara live vandu event industry ku la varakudiya seniors adhaavu avanga vandu mc sa irukla illa event manager sa irukla illa any event professional illa event sambandhama illa but they have already been into something else but event ku la varanga abindra ungalkana live da ஏன்னா யூஸ்வலாக நான் அடிக்கடி லைவில் நானும் நந்தினியும் சொல்கிற மாதிரி எவ்ரிடே எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு என்கொயரி வரும் நாங்கள் வந்து ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு ஆசைப்படுறோம் எங்களை ட்ரெயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஆல்ரெடி ஜாப்பில் இருக்கவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை எங்களை ஈவெண்ட்டில் பார்த்தவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இவங்க ஒரு பக்கம் இவங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் மைண்டாக வராங்க ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி எதுவுமே தெரியாதில் ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எதுவும் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நாங்கள் சொல்கிற விஷயங்களை கேட்பாங்க பண்ணுவாங்க தட்ஸ் ஈஸி பட் அதுவே வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க பர்சன் வராங்க அப்படின்போது அங்கே ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்ச் ஏன்னா யூஸாக எடுத்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன்குள்ளே இருக்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் த ஈகோ கிளாஷ் பட் அது ஈகோ கிளாஸ் இருக்கோ இல்லையோ செகண்டரி பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் வரும்போது ஓகே எனக்கு ஏற்கனவே விஷயம் தெரியும் அதனால் வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் கொடுங்க அது போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய பேர் வருவாங்க இன்ஃபேக்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் ஏ வீக் லைக் எப்படி ட்ரைனிங் என்கொயரி எவ்ரிடே வருதோ அது மாதிரி வந்து சீனியர் பர்சன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் அப்ரோச் பண்ணது வந்து ஒன்ஸ் இன் ஏ வீக் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்த சஜஷன் படி அவங்க கொலாபரேட் ஆகலை அதுக்கான ரீசன் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால வந்து இல்லை எனக்கு ஆல்ரெடி நிறைய நாலேஜ் இருக்குது எனக்கு வந்து ட்ரைனிங்லாம் தேவையில்லை எனக்கு மார்க்கெட்டிங்லாம் கற்றுக்க தேவையில்லை அதெல்லாம் நானே பார்த்துப்பேன் எனக்கு வந்து ஈவெண்ட் வந்தால் மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பதில் ஆல்ரெடி இன்ஃபேக்ட் இதை ஒரு லைவில் பேசியிருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு பிராண்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நானும் நந்தினியும் ஒரு கம்பெனி மாதிரி அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த கம்பெனியில் யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ்க்கோ அந்த கம்பெனி ரிலேட்டடாக அசோசியேட் ஆகிருக்கக்கூடிய பார்ட்னர்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு கம்பெனி அவுட் சைடே யாருக்கோ ஒருத்தவங்க வந்து ஜாப் கொடுக்குறாங்கன்னா ஏன் கொடுக்கணும் தட்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படி அதை மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ என்ன யாராவது அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஒரு கொலாபரேஷனுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறாங்க போது ஆல்ரெடி வி ஹேவ் எ டீம் அதில் வந்து ட்ரெயின் எம்சிஸ் இருக்காங்க கொலாபரேட்டிவ் எம்சிஸ் இருக்காங்க இப்படி இருக்கும்போது புதுசாக வரவங்க கூட ஃபஸ்ட் நான் ஏன் கொலாபரேட் பண்ணணும் வாட் இஸ் தட் கோயிங் டு பி த கெயின் ஃபார் தெம் வாட் இஸ் அ கெயின் டு பி ஃபார் அஸ் அண்ட் ஃபார் தி கிளைண்ட்ஸ் ஆர் தி சொசைட்டி ஆர் தி இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எப்போவுமே நான் சொல்கிறது இந்த த்ரீ வின்ஸ் நாங்கள் வின் பண்ணணும் நீங்கள் வின் பண்ணணும் நம்மளோட இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் சொசைட்டி ஷுட் வின் அப்படின்னும் போது ஆல்ரெடி எனக்கு இன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணும் போது புதுசாக அவங்களுக்கு நான் ஏன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி யாரோ ஒருத்தங்க அப்ரோச் பண்ணுறாங்க எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு நாளைக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தனா அது கொடுத்தனா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது எம்சி ரெடியாக இருக்காங்க என் டீம்லேயும் சரி கொலாபரேஷனும் சரி அப்படி இருக்கும்போது புதுசாக அவங்களுக்கு நான் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா மேபி அங்கே நிறைய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வரலாம் ஐம் எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்டாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு வெர்சட்டைல் பர்ஃபார்மர் இருக்கலாம் இது மாதிரி அன்லஸ் யூ ஹவ் எக்ஸ்ட்ராடினரி கட்டிங் ஏஜ் மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இருந்தாலே தவிர இல்லை எல்லோரும் மாதிரி ஒரு நான் ஓகே நானும் ஸ்டேஜ் எதுவும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ டோன்ட் வாட் டு டேக் எ ரிஸ்க் ஆர் ஐ டோன் வாட் ட்ரை வித் நியூ பர்சன் இருக்கிறவங்களை வச்சு நான் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணால் ஐ வுட் பி ஏபிள் டு க்ரோ டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஏன்னா நான் ஒரு இவெண்ட்டை கொடுக்குற அவங்ககிட்ட நம்பி கொடுத்துருந்தா பண்ணிவிடுவாங்க நான் பண்ணி என்னோட அடுத்த ஒர்க் என்னோட ரிசர்ச் ஒர்க் பார்க்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் திங் ஒரு சீனியர் பர்சன் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஒரு இவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்போது தட் இட் செல்ஃப் ஷோஸ் அதுக்காக எல்லாருமே நான் அப்படி சொல்லலை நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து மற்றவங்களை அப்ரோச் பண்ணுறேன் போது மேபி வி ஆர் நாட் குட் அட் மார்க்கெட்டிங் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் மார்க்கெட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்காக வந்து ஒருத்தங்கிட்ட போய் நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்குறீங்கன்னா தப்பு நீங்கள் டிஸ்பிரேட்டாக இருக்கிறது கிடையாது நான் என்னோட நிறைய லைவில் சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்கும் இந்த செவன் இயர்ஸ் ஈவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ஒரு நாள் கூட நான் எந்த இவெண்ட் மேஜிட்டும் போயிட்டு எனக்கு இவெண்ட் இல்லை இவெண்ட் தான் சொல்லுங்கள் நான் கேட்டது கிடையாது நானாக இருக்கட்டும் இல்லை நந்தினியாக இருக்கட்டும் அப்படி தான் நாங்கள் ட்ரெயின் ஆனது அப்படி தான் ட்ரெயினிஸை வளர்க்குறது ஆனால
அங்க உங்களுக்கு கிளிக் ஆகுமா இல்ல ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோரம்ல போயிட்டு ஒரு பத்து பேர் வந்து எனக்கு எம்சி வேணும் எனக்கு பர்த்டே பார்ட்டி ஆங்கர் வேணும்னு தேடுறாங்க அங்க போய் அந்த பத்தே பார்ட் பேர் கிட்ட நீங்க கார்டு கொடுக்கீங்கன்னா அங்க கிளிக் ஆகுமானா நான் சொன்னேன் செகண்ட் கேஸ் ஸோ அப்போ உங்களோட ஆர்ட் ப்ராஸ்பெக்ட் உங்களை யார் தேடுறாங்களோ அவங்க கண்ணில் நீங்கள் மாட்டணும் டெய்லி போயிட்டு வந்து மற்றவங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு பதில் தேடுறவங்க கண்ணில் நீங்கள் மாட்டணும் அதுதான் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ எங்களை அப்ரோச் பண்ணுற சீனியர் பீப்புள் வெதர் யூ ஆர் அண்ட் எம்சி ஆர் வெதர் யூ ஆர் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டாக கூட லம்போ வந்து ஒரு ட்ரைனிங் லைவில் சொன்ன நந்தினியோட எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து முடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக லம்போ ஷேர் பண்ணி தான் மேபி அந்த லைவோட லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு வந்து யார்கிட்ட எடுத்து போய் மைக் கொடுத்தாலும் எஸ்பெஷலி எங்கள் டீம் இல்லை அதர் எம்சிஸ் இருக்கட்டும் மைக் கொடுத்திங்கன்னா ஸ்டேஜில் போய் கலக் கலக்குன்னு கலக்குவாங்க ஆனால் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணனா நிறைய பேருக்கு தெரியாது எனக்கு ஒரு இவெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா தானே நான் போய் என்னோட டேலண்ட் காமிக்க முடியும் படத்தில் அந்த டேலண்ட்டை காமிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு பீப்புள் வந்து டேலண்ட்டுக்கு பஞ்சமே கிடையாது கொஞ்சம் குட்டி குட்டி ஃபைன் டூனிங்ல வந்து எவ்ரி ஒன் கேன் பிகம் அண்ட் எம்சி எனி ஃபீல்டு ஒரு ஆக்டராக கூட இருக்கலாம் ஒரு சின்ன ஃபைன் டூனிங்ல ஆகிடலாம் ஆனால் இவங்க ஒரு ஆக்டர் இவங்க எம்சி இவங்க இவிஜேன்றது மற்றவங்களுக்கு தெரியணும் அவங்க உங்களை கூப்பிடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கீங்க பல பேருக்கு மார்க்கெட்டிங் சொன்னே கோ ஒரு மார்க்கெட்டிங்லாம் வேஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுமா என்னோட டிக்னிட்டி நான் குறைச்சிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லலாம் இருக்காங்க நான் எனக்கு நானே நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருக்கிறாங்க இதை பற்றியும் நான் நிறைய லைவில் பேசியிருக்கேன் ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கேன் மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் கையில் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுன்றது கிடையாது நீங்கள் ப்ராடக்டே இல்லை ஒரு கம்பெனியில் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் யூஆர் டூயிங் மார்க்கெட்டிங் நான் இதை எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் போய் உட்காறீங்க அப்படின்னா யூஆர் செல்லிங் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வைக்கிறீங்க பட் நான் எதுவுமே கிடையாது நான் ஒரு எம்ப்ளாயி தான் நான் வந்து ஒரு கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு மார்க்கெட்டிங் தெரியுமான அஃப்கோர்ஸ் யூஆர் செல்லிங் யுவர் செல்ஃப் அந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களை நீங்கள் செல் பண்ண போகிறீங்க அந்த ஒரு மேனேஜர் ஓவர் இஸ் கோயிங் இன்டர்வியூ அப்போ எந்த ஒரு இடமா சார் வெதர் யூ ஆர் இன் அ ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் அன் எம்ப்ளாயி யூ ஷுட் நோ மார்க்கெட்டிங் உங்களை விற்கிறதோ இல்லை உங்களோட ப்ராடக்ட் விற்கிறதோ வாட் எவர் யூ ஷுட் லேர்ன் இட் ஸோ இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இது வந்து ப்ராப்பராக கற்றுக்கணும் பல பேர் மார்க்கெட்டிங் சொன்னால் கோவ வரும் ஆனால் லைஃப்பில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி நான் சொல்கிற விஷயம் ஃபேஸ்புக்கில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கிண்டல் எடுக்குது நீங்கள் எப்போ தோறாலும் ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணால் உன்ன பற்றி உன்னோட பிஸ்னஸ் பற்றி தான் வாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட பர்சன்ஸ் ஃபேஸ்புக்கை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஒரு ஃபன்னுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க வந்தமா ஜாலியாக அந்தமாதிரி அரட்டை அடிச்சுமா போனோமான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என்னுடைய கொஸ்டின் அந்த அரட்டையை முடிச்சு நீங்கள் திரும்ப ஃபேஸ்புக் கூட லாக் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்கள் லைஃப்பில் இருக்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிருக்கா இல்லை அதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் இருக்கா லெட் இட் பி ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் லெட் இட் பி வாட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் கரியர் ப்ராப்ளம் என்ன இருந்தாலும் சால்வ் ஆயிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கே அரட்டை அடிச்சு பட் இது என்ன மாதிரி பர்சன்ஸ் ஊ அண்டர்ஸ்டுட் மார்க்கெட்டிங் ஃபேஸ்புக்கை எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும் லிங்க் டின்னை எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு சோஷியல் மீடியாவை எப்படி அதுக்கான வந்து எப்பவுமே சீரியஸ் பர்சன் எப்பவுமே பிஸ்னஸ் பற்றி தான் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து எங்களுடைய ஐ ஒன்ட் ஈவன் நான் மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி ஐ ஒன்ட் ஈவன் சே இட்ஸ் அ பிரிடன் பட்டர் நான் சொல்ல மாட்டேன் இட்ஸ் மை பேஷனேட் இண்டஸ்ட்ரி இது வந்து இது எனக்கு உயிர் அப்படின்னு போது வந்து டே இன் டே அவுட் ஐ திங்க் அபவுட் இட் அதனால் இதை பற்றி நான் வெளியே பேசுறதுக்கோ இதை பற்றி நான் வந்து அடிக்கடி பேசுறதுக்கோ கவலைப்பட மாட்டேன் அட் த சேம் டைம் ஃபேஸ்புக்கில் மற்ற விஷயங்களும் நடக்குது ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் பண்ணாமல் கிடையாது அதுவும் பண்ணுவேன் லைக் சம்டைம்ஸ் ஐ ஷேர் இன்ஸ்பைரிங் கோட்ஸ் நெகட்டிவிட்டி மட்டும் என்னோடய வாழ்வில் இருக்காது பிகாஸ் வென் வி ஷேர் சம்திங் ஆன் சோஷியல் மீடியா ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹவ் டு திங்க் எதுக்காக அதை நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் என்ன ஒரு மோட்டோவோட ஏதோ என் லைஃப்பில் வந்து ஒரு ட்ரா ட்ராஜடி நடந்துருக்கு அதை நான் ஃபேஸ்புக்கில் போகிறேன்னா ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக போகிறேன்னா இல்லை அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக மற்றவங்களை கொடுக்கறதுக்காக போகிறேனா இல்லை லேர்னிங்காக போகிறேன்னா அப்படின்றது இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் ஒரு டெத்தே கூட இருக்குது அப்படின்னா அதை போகிறோம் அப்படின்னா தட்ஸ் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் பாசிங் தெரியாத உறவினர்களுக்கு தெரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்ல மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது மூலமாக ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரீ
ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கலாம் பட் ஸ்டில் வின் யூ என்டர் இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வித் ஸோ மச் கம்யூனிகேஷன் ஸோ மச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஹேண்ட்லிங் மைக்குனாலும் இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரும்போது லிட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் நீங்கள் அந்த ஃபார்மேட் கற்றுக்கிற வரைக்கும் அப்படின்போது நீங்கள் யார் அப்ரோச் பண்ணாலும் சரி அந்த ட்ரைனிங் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கண்டிப்பாக ஒன்று யூடியூப் பார்த்தும் கற்றுக்கலாம் இல்லைனா எங்களை மாதிரி வந்து பீப்புள் நாங்கள் அலோவ் பண்ணும்போது இன் பர்சனாக வந்தும் கற்றுக்கலாம் ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் எப்பவுமே இந்த மூணாக பிரிக்கிறது நான் ஒரு பக்கம் டேலண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து ட்ரைனிங் இன்னொரு பக்கம் மார்க்கெட்டிங் இந்த ட்ரைனிங் என்றது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஏன் சொன்னேன்னா ஸ்கில்லுக்கும் ட்ரைனிங் தேவை மார்க்கெட்டிங்கும் ட்ரைனிங் தேவை ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் அண்டர் குட் ட்ரைனிங் இன் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் யூர் லைஃப் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வளர்ந்தாலும் சரி இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட செவன் எயிட் இயர்ஸாக டாக்டர் மாரஜாட்டு தான் ட்ரெயின் ஆகிறேன் இன்றைக்கி எனக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்குது நான் நிறைய பேர் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் நந்தினியை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கேன் நந்தினி மற்றவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் வி கீப் லேர்னிங் ஃப்ரம் டாக்டர் மாராஜா எவ்ரி டே வந்து நாங்கள் அவர் கூட வந்து காலில் பேசுகிறோம் அவர் கூட வந்து ட்ரைனிங் மெட்டீரியல் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி ஈஸ் கெட்டிங் இம் செல்ஃப் ட்ரெயின் அவர் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல் ட்ரெயினர்ஸ் கூட வந்து இன்ஃபேக்ட் எவ்ரி இயர் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் பே பண்ணி ட்ரைனிங் கற்றுக்கிறாரு இது மாதிரி வந்து ட்ரைனிங் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன் அந்த ட்ரைனிங் வந்து உங்களோட ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க உங்களோட மார்க்கெட்டிங் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க டெஃபினெட்லி யுவர் லைஃப் உட் பி ரீச்சிங் கிரேட்டர் லெவல் ஸோ இந்த லைவ் மூலமாக சிம்பிளாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு பாட்டம் லைன் வெதர் யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் ஆர் சீனியர் பர்சன் ஆர் அ ஃப்ரெஷர் பி ரெடி டு கெட் ட்ரெயின் அது மாதிரி எஸ்பெஷலி எங்கள் டீம் அப்ரோச் பண்ணினா எங்களோட ஒர்க்கிங் பேட்டர்னே டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் ஏன் அப்படின்னா எவ்ரி டே வந்து என்னால் உங்களுக்கு உங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு உங்களுக்கு இவெண்ட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடிய கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக கிடையாது பிகாஸ் வி ஹவ் அ ஹூஜ் டீம் ஆல்ரெடி நிறைய கொலாபரேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ எங்களை அப்ரோச் பண்ணணும் நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஐ லாடிட் யூர் வாட்ஸ்அப் குரூப் அங்கே நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஷேர் ஆகும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் பேசஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு அப்ஜெக்ஷனே கிடையாது ஆனால் இல்லை அது பத்தாது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்னோட மா நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் லேர்ன் மார்க்கெட்டிங் அது எங்கள் கிட்ட கற்றுக்கிட்டாலும் சரி வெளியே கற்றுக்கிட்டாலும் சரி மார்க்கெட்டிங் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு இவெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஐ வுட் சே டெஃபினெட்லி தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் இன் திஸ் டிஜிட்டல் வேர்ல்ட் இன் திஸ் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட் எல்லாருமே காம்படிஷன் சொல்லுவாங்க நான் என்றைக்குமே காம்படிஷன் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட்டை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் நிதர்சனமான உண்மை மார்க்கெட்டில் காம்படிஷன் இருக்குது நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் தரீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஆல் ரெடியாக இருக்காங்கன்னு போது அங்கே தான் கிளைண்ட் ஓட ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் வை ஷுட் ஐ பேயும் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்ற யூஎஸ்பி நீங்கள் காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிமாண்ட் பண்ணாலும் கிளைண்ட் கொடுக்க ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கிறது எப்படி என்னோடய ஸ்கில்ல வந்து தௌசண்ட் ருபீஸில் ஆரம்பிச்சு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இல்லை டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் தேடக்கூடிய கிளைண்ட் கண்ணில் நான் எப்படி மாட்டுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் சொல்கிற விஷயம் இந்தியா இஸ் அ ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வாட்ச் வாங்கினாலும் சரி கார் வாங்கினாலும் சரி இந்தியன்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் ரொம்ப வந்து பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதே இந்தியாவில் தான் வந்து ஒரு இருபது ரூபா வாட்சோ விற்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா வாட்சோ விற்குது ஒரு லட்ச ரூபா காரம் விற்குது கோடிக்கணக்கான காரம் விற்குது ஸோ ஆல் இன்டிட் நோ இஸ் ஐடென்டிஃபை யுவர் ரைட் ஆடியன்ஸ் கரெக்டாக நீங்கள் முடிவு பண்ண எனக்கு யார் ரைட் ஆடியன்ஸ் அவங்கள எப்படி நான் பிடிக்கிறது ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வாட்ச் வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர்னா அவங்கள நான் எங்கே பிடிக்க முடியும் அவங்க நான் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியும் இல்லை நான் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வாட்ச் தான் விற்கிறேன்னா அந்த க கஸ்டமர்ஸ் எங்கே இருப்பாங்க கண்டுபிடிக்கணும் சேம் வே வென் யூஆர் கம்மிங் இன் இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபிக்ஸ் யுவர் ப்ரைஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டேலண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஆடியன்ஸை நீங்கள் எங்கே பிடிக்க முடியும் அப்படின்றத கற்றுக்கங்க ஆல் தி பெஸ்ட் எம்சி தமிழ் சென் சைனிங் ஆஃப் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ ஆன் மை மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் யூ கேன் விசிட் அவர் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாட் காம் ஆல்சோ ப்ளீஸ் டூ லைக் அவர் ஃபேஸ்புக் பேஜ் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டு கெட் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லைக் திஸ் ஜிடிவி வீடியோஸ் பேஜ் இதில் தான் நிறைய லைவ் நானும் நன்றியும் பண்ணுறோம்